，妈，儿子，你总算回来了。妈，我回来了。好，来，快快后门，去去煤气。如意呢？警察突然放人，肯定是如意找到了什么新的证据了吧？秋朗，你不是跟我说，如意在家里等着我吗？她到底去哪儿了？明凯，你先更衣吧怎么报答？我只希望来生一定做您的亲生儿子，我一定要好好的孝顺你。我出生不久。亲娘就死了，她为了能让我活下来，有口奶喝，才娶了我的养母。我七岁那年，养母想把我卖了，她找遍了整个县城，才在一架马车上把我抢回来。我十二岁那年，她白天做三份工，就是为了能让我念完三年的私塾。我十七岁来了乌茶镇，虽然我做的采茶女，但是他宁可省吃俭用，也不让我身上有一块补丁。师爹告诉了我，什么是有尊严的活着。我知道，我知道师爹含辛茹苦的把你带大，他之所以这样做。归根结底也是为了你。他就像一座大山一样，一直在我背后支撑着我，让我做什么事情都不怕。爹应该知道，这件事很快就会查个水落石出。他为什么还要这样做？我也想知道为什么。林凯，你说，我们以前那么苦的日子都熬过来了。为什么好容易苦尽甘来了，他要这样做，你不会觉得不合理吗？也许爹是真的希望用他的命来成全我们，更何况他还知道你怀了身孕。可我已经让老五告诉爹，我会让你清白的走出大牢。他为什么还要这样？我甚至是觉得有人在背后逼死了他。妈，我实在不放心你们，过来看看。如烟，别太难过了，你爹的后事我已经安排妥当。我爹是用他的命和清白换回了您看。
一定会走上这条路。我们大家心里都明白，有的事情不如将错就错。可我总觉得我爹的死背后另有隐情。少奶奶，九叔真的是为了您和少爷才这样的呀？你怎么这么确定呢？有一点毋庸置疑。既然你爹肯留遗书，就说明他希望明凯会没事儿。我们就顺着他的意义吧。陈师傅，一路平安。你为什么要放了老陈？你明明可以害我身败名裂，要我承受你所有承受过的一切。那是因为我跟如意对你还有一份情谊的死，能换来一份平静。罢手吧，让仇恨就这样结束吧，好吗？你是一个好女孩，你一定会找到一个真心爱你的好男人的。人生苦短，不要再折磨自己了。明凯，如果如果真的有来生，你会不会像爱如意那样爱我？如果你像如意一样宽容，一样善良，我会。